ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರ್ ಬಿರಾದರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಗಮ ಆಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೇಶ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದೇನು ಎಂತ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಾನು ಎರಡು ಸಲ ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಐ ಎಮ್ ಎ ಲೈವ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ ಶಿವರಾಜ್ ಬಸನಗೌಡ ಅವರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸನ್ನಿ ಮಾನಪ್ಪ ಅವರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನೇನಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡೋ ಪಾಠ ಪಾ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪಾಠ ನಾನೇನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಗಮಕ್ಕೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಒಂದೇದು ಏನಂದರೆ ಸೀಡ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೀಡ್ ಬೀಜ ಬೀಜ ಸೀಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸೀಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಲೆ ಅದ್ರ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅಂದರೆ ಮೊಳಕೆ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯೋದು ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಮೊಳಕೆ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ರೆಹಮತ್ ಅಲಿ ರೆಹಮತ್ ಅಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರು ಒಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರೇಮತ್ ಅಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೇಮತ್ ಅಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಬೀಜ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಅದು ಸ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಮುಂದೆ ಸಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟೋನಮಿ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಅಟೋನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಟೋನಮಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ
ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟ್ರ್ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟ್ರ್ ಇರೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲು ಹಾಲು ಅನಿಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತರ್ತಾರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಚೀನಾ ಈ ಕಡೆಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯ ಇದೆ ಹಿಮಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಂತರ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನೂ ತರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನಂದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಮ್ದಿದೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ನಾವು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೀವಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡರ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ತಾನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ದೋಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಉಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಡವರು ಉಪವಾಸ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಈ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರಲಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮುಸುರಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಮೇರಿಕ ನೋಡಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆನಡಾ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜೊ ಅವರು ಅಮೇರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಇದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರಲಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಇರಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೇಶ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥ ಭಾಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಂಥ ಭಾಳ ಉಡ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್
ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮು ಬಂದಿದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಂಟೆಂಗೋ ಚಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಂಟೆಂಗೋ ಚಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳರ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರ ಕಾಯ್ದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆ ವೆವೆಲ್ ಯೋಜನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಬರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಂದಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತೇಳು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೂರೇ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಮೂರೇ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಗಿತು ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅರೇಜ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾನು ಭಾಳ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಒಂದನೇ ಒಂದನೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡನೇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಪತನ ಬೇಡ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಇಷ್ಟೇ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಬರಲ್ಲ ಏನಿದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ತೊಗೊಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದನೇದು ಆಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡನೇದು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಮೂರನೇದು ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರವರೆಗೂ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಳ್ತಿರೋದು ಎರಡು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತಿನೊಂದು ನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಒಂದನೇದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸೊ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿ ಇವೆರಡು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಂದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡು ತ
ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಐ ಎ ಎಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆವಾಗ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ಕೊತೀರಾ ನೋ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಏನಿದೆ ಸರ್ದಾರ್ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಈಗ ಐ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವಾಗ ಐ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಏನಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 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 ಬಿಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಟ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಿಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಐ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಜೋನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ತೆಗೆದ್ರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಅತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು ಆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಬಹುದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಅಂತ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ನಿರ್ಮಲ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಾರತ್ ಹೋಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಮನ್ಮೋಹನ್
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೇರಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರನ್ನ ವಾಯಿಸರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ತೆಗಿತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇದ್ರ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಕೇಳಿ ಇದರಂದೇ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಮುಗೀತು ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಗೀತು ಫೆನಿಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ನಾನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಬಂದಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಐ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಷ್ ದಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಗಿತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಕಾಯ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಕಾಯ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಭಾಳ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಬಟ್ ಈಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋ ಓಕೆ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಮನೋಜರ್ ಓಕೆ ಮಾಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ನಾನು ಎಫ್ ಇ ನೋಡಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇರಲಿ ಸೊ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಅದು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟು ಮಾರ್ಲೆ ಅನ್ನೋನು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿಂಟು ಅನ್ನೋನು ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಮಾರ್ಲೆ ಅನ್ನೋನು ಓಕೆ ಮಾರ್ಲೆ ಅನ್ನೋನು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿಂಟು ಅನ್ನೋನು ಏನು ವೈಸ್ ರಾಯ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವನು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವನು ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವೈಸ್ ರಾಯ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಹವಾ ಒಂದು ಹಾಂ ಹವಾ ಎಸ್ ಪಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಮಾರ್ಲೆ ಎಸ್ ಪಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವನಿಗೆ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೈಸ್ ರಾಯ್ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಯಾರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನ ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇದು 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 ಮೀಸಲಾತಿ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ ಇದು ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಯಾರು ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ತುಮಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊರತು
ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೂ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನ ವರ್ಗ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸತ್ತ ಹೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೇಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಕಾರಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಾರಣ ಇದೇ ಥರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ನಮಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರ್ಯಾಮ್ಸೆ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಸಪರೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ರ್ಯಾಮ್ಸೆ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ದೇಶ ಹೊಡೆದ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅವನಿಗೆ ದೇಶ ಹೊಡೆದ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಅವನಿಗೆ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಯರವಾಡ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಯರವಾಡ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿ ಮೀಸಲಾತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನ ಬೇಡ ದೇಶ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ ಅಂದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಪುನಃ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುನಃ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಬಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಪುನಃ ಒಪ್ಪಂದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮನ ಹೊಲಿಸ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಮನ ಹೊಲಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತಗೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ತಗೋ ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ಕೋಬೇಡ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಪ್ಕೋಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತೊಳೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಉಪವಾಸ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತು ದಲಿತರದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲವ ಸೀಡು ಬೀಜ ಪ್ಲಾಂಟು ಟ್ರೀ ಹಂಗೆ ಮು ಸಪ್ರೇಟ್ ದಲಿತರಿಗೊಂದು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಐ ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಶೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮಮ್ಮ ಮಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನ ದೇಶ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನನಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ಮಾಡೋಣ ಅಂದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನಿಜ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಿಂತ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾ ಈ ದಲಿತ ನಾಯಕರಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ದಲಿತ ನಾಯಕರಲ್ಲ ಅವರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರು ಭಾಳ ದುರಂತ ಏನಂದರೆ ದಲಿತರ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರಾ
ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಬಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದು ಜನವರಿ ಅಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜನವರಿ ಒಂಬತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋ ಕಾಯ್ದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಆಗಿಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅವತ್ತೇನಾದರೂ ಅವತ್ತೇನಾದರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ದಲಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೇಶ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ದಿನ ನೂರ ಎಂಟು ನೋವು ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದರೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಡೆಯೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ದೂರ ಆಗೋದಲ್ಲ ದೂರ ಆಗೋದಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತು ಮತ್ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಿಂಟೋನನ್ನು ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋನನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಕೋಮು ಮತದಾರ ವರ್ಗದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಿಂಟೋನನ್ನು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಮಿಂಟೋ ಕೋಮು ಮತದಾನ ಕೋಮು ಮತದಾರ ವರ್ಗದ ಪಿತಾಮಹ ಕೋಮು ಮತದಾರ ವರ್ಗದ ಪಿತಾಮಹ ಕೋಮು ಮತದಾರ ವರ್ಗದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಮೆಂಟೋ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಶಾಸಕ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಬಜೆಟು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಜೆಟು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತೀರ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀರ ಬಟ್ ನಾನು ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ
ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಕೈ ಮೀರಿ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಥರ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೂ ನಾವು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ತಾನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಷ್ಟು ಶೋಷಣೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜನ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಷ್ಟು ಶೋಷಣೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಲಿತರು ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಆದರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನೋವಾಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಓದಿ ನಾನು ಅವರು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಗಾಂಧೀಜಿದು ಓದಿದ್ದೀನಿ ನೆಹರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನುವಂಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದರೆ ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು ವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೈಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೇನು ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ದ ದುರಂತ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೀ ದಲಿತ ದಲಿತ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ದುರಂತ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಒಂದು ದುರಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಸಾಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಯಾರಾದರೂ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಭಾಳ ಬೆಸ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಇದೆ ನಾನೊಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸೊ ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕೇಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಒಬ್ಬಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ